వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నేర్చుకుందాం విత్ ఉష దయచేసి వీలైనంత వరకు ఇంట్లోనే ఉండడానికి ట్రై చేయండి ఒకవేళ బయటకు వెళ్లాల్సి వచ్చినా సేఫ్గా ఉండండి చేతులను తరచుగా సబ్బుతో శుభ్రంగా కడుక్కుంటూ ఉండండి ఇవాళ రెసిపీ స్వీట్ అండ్ కండెన్స్డ్ మిల్క్ దీన్ని చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు పాలు అర లీటరు షుగర్ త్రీ ఫోర్త్ కప్ లేదా వంద గ్రాములు బేకింగ్ సోడా ఒక పించ్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి నేను ఒక దలసరిగా ఉండే లోతైన ప్యాన్ తీసుకున్నాను ఇలాంటివి తీసుకుంటే మీకు పాలు అంటుకుపోకుండా ఉంటాయి దీనిలో ఒక హాఫ్ లీటర్ పాలను వేసుకోవాలి ఫుల్ క్రీమ్ లేదా టోన్డ్ మిల్క్ ఏదైనా పర్వాలేదు ఇప్పుడు స్టవ్ ఫ్లేమ్ ని మీడియం లో పెట్టుకుని పాలని కాచుకోవాలి ఇలా పాలు మరగడం మొదలు పెట్టేటప్పుడు మనం ఒక త్రీ ఫోర్త్ కప్ షుగర్ తీసుకుని ఇందులో వేసుకోవాలి త్రీ ఫోర్త్ కప్ షుగర్ అంటే మీకు అప్రాక్సిమేట్ గా హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది వేసిన తర్వాత మనం ఇలా ఒక స్పాటిలా తీసుకుని కలుపుతూ ఉండాలి ఇలా కలుపుతూ ఉండకపోతే పాలు అడుగంటుతాయి అలాగే పైన మేగడలాగా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ పాలను ఇలా మరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి పాలు అంచుల దగ్గర అంతా కూడా మనకి పెనంకి అంటుకుంటూ ఉంటుంది సో దాన్ని కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు ఇలా గరిటతో తీసేస్తూ ఉండాలి ఇలా జాగ్రత్తగా కలుపుకుంటూ మనం స్టవ్ ని మాత్రం మీడియం ఫ్లేమ్ లోనే ఉంచుకోవాలి పాలని బాగా మరగనివ్వాలి ఈ స్వీట్ అండ్ కండెన్స్డ్ మిల్క్ ని మనం ఇంట్లో చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అండి కాకపోతే కొద్దిగా పేషెన్స్ కావాలి ఎందుకంటే మనం కోవాని ఎలా అయితే తిప్పుతూ చేయాలో దీన్ని కూడా అలాగే గరిటతో తిప్పుకుంటూ మరిగించుకోవాలి దీనికి కాస్త టైం పడుతుంది దగ్గర దగ్గర హాఫ్ అన్ అవర్ నుండి థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు పడుతుంది ఇప్పుడు చూసారా కొద్దిగా పాలు కలర్ మారాయి షుగర్ వేయడం వల్ల మనకి ఇలా కలర్ వస్తుంది అనమాట లైట్ గా ఎల్లోయిష్ గా అవుతాయి కండెన్స్డ్ మిల్క్ ని మనం ఐస్ క్రీమ్స్ చేయడానికి కేక్స్ లాంటి డిజర్ట్స్ చేయడానికి కూడా వాడతాం కదా అలాంటప్పుడు ప్రతిసారి బయట నుండి కొనుక్కోని అవసరం లేకుండా ఇలా ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు పాలు ఇలా చిక్కబడే కొద్ది వరకు కూడా మనం జాగ్రత్తగా వీటిని గరిటతో తిప్పుతూ ఆ మీడియం ఫ్లేమ్ లోనే స్టవ్ ను ఉంచి మరిగించుకోవాలి కోవా చేసుకోవడానికి అయితే మనం బాగా దగ్గరకు అయ్యే వరకు చేసుకుంటాం కదా దీనికి మాత్రం అంత అలా చేయక్కర్లేదు కస్టర్డ్కి ఎలా చేస్తామో అంత కన్సిస్టెన్సీ రావాలన్నమాట చూసా ఇవి చాలా వరకు దగ్గర పడ్డాయి ఇప్పుడు సిమ్ లో పెట్టుకుని స్టవ్ ని ఈ గరిటతో కలపడం మాత్రం కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కూడా మనకి ఈ పాలు దగ్గర పడే ప్రాసెస్ ఇంకా జరుగుతూ ఉంటుందండి ఆ వేడి ఉన్నంతసేపు అందుకనే మరీ గట్టిగా అయిపోయే వరకు స్టవ్ పైన ఉంచుకోకూడదు ఒక స్టేజ్ వచ్చేసరికి మనకి ఇలా బాగా నురుగులు వచ్చేయడం మొదలవుతుంది అనమాట ఈ టైంలో ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మనకి ఇప్పుడు ఇలా పై నుండి ఇలా వేస్తే చూడండి ఎంత చిక్కగా వస్తుందో ఈ చిక్కదానంలో ఉన్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలుపుకుని దీనిలో ఒక పించు సోడా వేసుకోవాలి తినే సోడా ఇది వేసుకోకుండా కూడా మనం ఈ ప్రాసెస్ ని చేసుకోవచ్చు ఈ సోడా వేసిన తర్వాత ఇలా లైట్ గా చూసారా చుట్టూ వైట్ గా నురుగులాగా వస్తుంది సో ఇది బాగా కలిసిపోయే వరకు ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి దీన్ని అంతా ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత రూమ్ టెంపరేచర్ కి రానిచ్చి ఆ తర్వాత దాన్ని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లో వేసుకుని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుంటే మనం ఒక నెల వరకు దీన్ని వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం హాఫ్ లీటర్ పాలు తీసుకున్నాం కదా హాఫ్ లీటర్ పాలు తీసుకుంటే మనకి ఒకటి పావు కప్పు మనకి ఫైనల్ గా స్వీట్ అండ్ కండెన్స్డ్ మిల్క్ అవుతుంది ఇది ఇది బాగా అయిపోయింది చల్లారిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని మరొకసారి బాగా కలుపుకుని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లో వేసుకోవాలి సో ప్రతిసారి ఏదైనా రెసిపీ కోసం కండిజర్ మిల్క్ కావాలంటే బయటకు పరిగెత్తే పని లేదు పాలు పంచదార ఉంటే మనమే ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇకపై నేను అప్లోడ్ చేయబోయే వీడియోస్ ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేయండి 
चूसार कंसस्टी चाल बच्ची अलगे मन की बैठक वे कलर दी वी चिन्ह वारे दी पिल की दूर का बैठी लेकिन स्वीट वे वाल बजे मो मी वीडियो तो मल्ल कल बाय